ഇന്ന് എന്നോട് ഒരാൾ റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്ത് അനുസരിച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ എത്തിയിരിക്കാം കാരണം ഗൗരാമിയുടെ കാര്യം തന്നെയാണ് ഗൗരാമി ഒരുപാട് പേര് വളർത്തുന്നുണ്ട് അപ്പം ആഴവും ഗൗരാമിയുടെ ജീവിതവും തമ്മിലുള്ള ഒരു ബന്ധത്തെപ്പറ്റി പറയണമെന്ന് കരുതിയിട്ടാണ് വന്നത് അതായത് അടുത്ത് ഒരു മൂന്നാല് ദിവസം മുമ്പ് ഒരു സുഹൃത്ത് എനിക്ക് മെസ്സേജ് അയച്ചു അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മീന് ഫംഗസൊക്കെ വന്നിരുന്നു അതൊക്കെ ക്യൂറായി ഒന്ന് ആക്റ്റീവായി വന്നതായിരുന്നു പക്ഷേ എൻ്റെ കണ്ണ് പുറത്തേക്ക് തള്ളി എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചുകൊണ്ടാണ് വിളിച്ചത് അപ്പം ഞാനത് കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ അന്വേഷിച്ചപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കുളത്തിന് മുപ്പതടി ആഴമുണ്ട് അതായത് സാധാരണ ഗൗരാമി ഗൗരാമി എന്നല്ല ഏത് മീനുകൾക്ക് ഏറ്റവും നല്ല ആഴം എന്ന് പറയുന്നത് മാക്സിമം ഏഴടിയാണ് അത് കൂടുതലായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പ്രഷർ വേരിയേഷൻ ഉണ്ടാകും ഇപ്പോൾ നമുക്ക് തന്നെ അറിയാം ഈ സ്കൂബ ഡൈവിങ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യുന്നവർക്കൊക്കെ ഒരു പരിധി കൂടുതൽ താഴേക്ക് പോയാൽ ചെവിക്കൊക്കെ ഇറിറ്റേഷൻ ഉണ്ടാവാറുണ്ട് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെയാണ് മത്സ്യങ്ങളുടെ കാര്യം കൂടുതൽ ആഴം കൂടും തോറും വെള്ളത്തിൻ്റെ പ്രഷർ അടിയിലോട്ട് കൂടുതലായിരിക്കും അങ്ങനെ വരുമ്പോഴത്തേക്കും കണ്ണിന് പ്രശ്നം വന്നിട്ട് അവർ കണ്ണാണല്ലോ ഇവരുടെ ബോഡി ബോഡിയിൽ ഇച്ചിരി ലൂസായിട്ടിരിക്കും അപ്പം മൊത്തത്തിൽ ഒരു ബാലൻസ് തെറ്റിയൊരു അവസ്ഥ വരും കണ്ണ് നന്നായിട്ട് പുറത്തേക്ക് തള്ളി വരും ഞാനിത് ആ ഒരു വീഡിയോ ആ ഒരു കാര്യം ഞാൻ ഈ ഇവിടെ ചേർത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഇതിൻ്റെ കണ്ണിങ്ങനെ പുറത്തോട്ട് തള്ളി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്കത് ക്യൂർ ചെയ്തെടുക്കാൻ പാടാണ് സാധാരണ മറ്റു മത്സ്യങ്ങൾക്കൊക്കെ സ്ട്രെസ് വന്നാലോ അല്ലെങ്കിൽ വെള്ളം തീരെ മോശമായാലോ അല്ലെങ്കിൽ ശരീരത്തിൽ പരിക്കേറ്റാലോ ഇങ്ങനൊരു അവസ്ഥ വരും പക്ഷേ വാട്ടർ പ്രഷറും കൊണ്ടും ഇതൊരു പ്രശ്നം എല്ലാ മീനുകൾക്കും വരാറുണ്ട് ആഴം കൂടിയ കുളങ്ങളിലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വരിക പിന്നെ പലരും ചോദിക്കാറുണ്ട് വലിയ പാറമടകളിലൊന്നും ഇതൊന്നും കാണുന്നില്ലല്ലോ വലിയ പാറമടകളൊന്നും ആഴം കൂടുതലാണെങ്കിൽ പോലും വിസ്താരം കൂടുതലുണ്ട് പല സ്ഥലങ്ങളിലും പല കനത്തിലായിരിക്കും വെള്ളം ഉണ്ടാവും ഇപ്പോൾ ഒരിക്കലും കിണറിൻ്റെ രീതിയിൽ ആഴത്തിലോട്ട് വരുന്നില്ല അപ്പം അങ്ങനെ വരുമ്പോഴത്തേക്കും അതായത് വിസ്താരം കുറഞ്ഞിട്ട് ഏരിയ കുറഞ്ഞിട്ട് ആഴം കൂടും തോറും പ്രഷറിൽ നല്ല വേരിയേഷൻ ഉണ്ടാവും നമുക്കാണെങ്കിലും താങ്ങാൻ പറ്റില്ല ഇപ്പം നമ്മളാണെങ്കിലും ചിലപ്പോൾ ഈ മലയിലൊക്കെ കയറി കഴിയുമ്പോൾ ചെവിക്ക് ബാലൻസ് പ്രശ്നം അല്ലെങ്കിൽ ചെവിക്കൊക്കെ ഒരു അടപ്പുണ്ടാകാനുള്ള ഒരു കാരണം ഈ ഒരു പ്രഷർ വേരിയേഷനാണ് ഇപ്പം മത്സ്യങ്ങളുടെ കാര്യം പറയുമ്പോൾ ഇതാണ് ഏറ്റവും വലിയ അവസ്ഥ ഗൗരാമി മാത്രമല്ല മറ്റു മത്സ്യങ്ങൾക്കും ഇത് തന്നെ ഒരു അവസ്ഥയാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം വരാ ഇത് വരാതിരിക്കാനുള്ള മുൻകരുതൽ എടുക്കൽ എടുക്കലാണ് ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ മീനുകളൊക്കെ പാർപ്പിക്കുമ്പോൾ അധികം ആഴവില്ലാത്ത കുളങ്ങളിലൊക്കെ പാർപ്പിക്കുക കഴിഞ്ഞ് കുളം ഉണ്ടാക്കുന്നവർ തന്നെയാണെങ്കിൽ പരമാവധി മാക്സിമം ഏഴടി അത് കൂടുതൽ ആവാതിരിക്കാൻ നോക്കുക മൂന്നര തൊട്ട് അഞ്ചടിയാണ് ഗൗരാമികൾക്ക് ഏറ്റവും നല്ല ആഴം അതിൽ കൂടെ മാക്സിമം അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഏഴടി വരെ മാക്സിമം നമുക്ക് നോക്കാം അത് കൂടുതൽ കൂടാതിരിക്കാൻ നോക്കുക പിന്നെ വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് അതായത് സീരിയസ് കേസാണെങ്കിൽ പ്രത്യേകിച്ച് നമുക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല അത് ചത്തുപോകും അല്ലാത്ത ഒരു രീതിയിൽ ചെറിയൊരു ആരംഭമൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് അതിനെ വെള്ളത്തിൽ ആ വെള്ളത്തിൽ നിന്ന് മാറ്റുക ആഴം കുറഞ്ഞ വെള്ളങ്ങൾ വെള്ളം ഉള്ളിടത്ത് പാർപ്പിക്കുക പിന്നെ ഏതെങ്കിലും ആൻറ്റിബയോട്ടിക് കൊടുക്കുക നമ്മൾ സാധാരണ എല്ലാവരും ഉപയോഗിക്കുന്ന ആൻറ്റിബയോട്ടിക് എന്ന് പറയുന്നത് ടെട്രോസൈക്കിളിനാണ് അത് വേണമെങ്കിൽ ഉപയോഗിക്കാം അതിനേക്കാളും നല്ല നമ്മൾ ആൻറ്റിബയോട്ടിക് ഉപയോഗിക്കുന്നതിനേക്കാളും നല്ലത് രോഗം വരാതിരിക്കാൻ പരമാവധി ശ്രദ്ധിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പം ഇതാണ് ഇന്ന് പറയാൻ ഉദ്ദേശിച്ചിരുന്നത് അപ്പം ഏതാ എല്ലാവരും അവരുടെ കുളങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് കൃത്യമായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് പിന്നെ കാണാം